பணத்தை கொடுக்கக்கூடிய நவகிரகம் எது சார் அதாவது இந்த உலகமே பிரபஞ்சம் நிறைந்தது உன்னால் எவ்வளவு அனுபவித்து கொள்ள முடியுமோ அத்துணையும் அனுபவித்து கொள் என்பது அடியேன் சொல்லி வரக்கூடிய ஒரு வார்த்தை அதாவது மிகவும் அற்புதமான ஒரு கேள்வி ஏன்னா இந்த உலகத்தில் இந்த ஜோதிட சாஸ்திரம் என்பது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சாஸ்திரம் அதாவது ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடியது நாம் அனுபவிக்க வேண்டியது அனைத்தையுமே நம்மளுடைய பனிரெண்டு கால புருஷ தத்துவங்கள் எத்தனையோ நிலையில் நமக்கு வெளிக்காட்டுகிறது இப்போது ஜோதிடம் அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கடல் ஜோதிடம் என்று எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது மிகப்பெரிய கடல் அதில் ஒரு மனிதன் வந்து வாழ்வதிலிருந்து வீழ்வது வரையிலும் இந்த ஜோதிடம் வந்து நமக்கு நிறைய 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 விஷயங்கள் அல்ல 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 யாருமே ஜோதிடத்தை பற்றி நம்ம என்ன சொன்னால் முழுமையாக ஜோதிடத்தை தெரிந்தவர்னு நம்ம யாரையுமே குறிப்பிட முடியாது அந்த அளவுக்கு ஜோதிடம் வந்து உணர முடியாத ஒரு மிகப்பெரிய பொக்கிஷம் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லி ஆகணும் ஸோ இப்போது நான் அடிக்கடி நம்ம ராகு கேதுக்கள் இப்போ வந்து கட்டாயமாக ஒரு வீட்டில் வந்து சுத்தம் இல்லைனாலே நான் என்ன சொல்லுவேன்னா ராகு கேதுவை பற்றி அடிக்கடி சொல்லியிருக்க மேக்ஸிமம் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் என்னுடைய ஃபாலோவர்ஸ் அதை நிச்சயமாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்ற நம்பிக்கை எனக்கு கட்டாயமாக இருக்குது இப்போ நவகிரகங்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது ஒவ்வொரு கிரகத்திற்கும் ஒரு ஒரு காரகத்தன்மை இருக்குமா அதில் இப்போ நம்மளுடைய செயல்பாடுகளை வைத்து தான் நம்ம நவகிரகங்களை நிர்ணயம் பண்ணுறோம் ஒரு உதாரணமாக நல்ல ஒரு உயர்ந்த இலக்கங்களோடு ஒரு மனிதன் லட்சியத்தோடு புறப்படுகிறார் அப்படின்னா அவர் குருவினுடைய அம்சம் சோம்பேறித்தனமாக இருக்கிறார் என்றால் அவர் சனியினுடைய அம்சம் எப்பொழுதுமே காரிய தடைகள் இருக்கிறது என்றால் அவர் கேதுவினுடைய அம்சம் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாத்திகனாக இருக்கிறார் என்றால் அது ராகுவினுடைய அம்சம் இப்படி ஒவ்வொரு கிரகத்திற்கும் ஒரு ஒரு அம்ச விதிகள் உண்டு அந்த கிரகங்கள் எது வலிமையாக இருக்கிறதோ அதற்கு தகுந்த செயல்பாடுகளே அந்த சூழலும் அந்த இடமும் அதிகம் பெறுகிறது அப்போது இந்த ஒன்பது கிரகத்தில் செல்வ ஈர்ப்புக்கென்று உள்ள ஒரு கிரகம் எது செல்வத்தை மட்டுமே நமக்கு வாரி வாரி வழங்கக்கூடிய கிரகமாக எது இருக்கிறது என்றால் சுக்கரன் அதாவது இந்த சுக்கரனுக்கென்று ஒரு தனித்துவமான நாள் உண்டு இந்த சுக்கரனுடைய அதிரூபமாக விளங்குபவள் தான் அன்னை மகாலட்சுமி மகாலட்சுமி என்றாலே நமக்கு தெரியும் கட்டாயமாக அவள் வந்து செல்வத்திற்கான ஒரு கடவுள் நமக்கு வந்து பணத்தை மட்டும்தான் வாரி வாரி கொடுப்பவள் இப்போது மனிதர்கள் இப்போது நீங்கள் என்ன விஷயத்தை உணர்ந்ததால் இந்த கேள்வி கேட்குறீங்க ராகு கேதுனா துர்வாடை வீசுதல் கெட்ட விஷயங்கள் நடக்கிறது வீட்டில் வந்து அலங்கோலமான பொருட்கள் இருந்தால் அது ராகு கேதுவினுடைய ஆதிக்கம் அது எப்படி கிரகத்தோடு சேர்ந்து சிக்கலாதோ அதுபோல் அந்த பொருள் இருந்தால் உணர்ந்துதான்ிகங்களுடையும் முடிவுமான <laughs> அதுவும் இந்த சுக்கரனுக்கு வந்து ராகுவனுடைய தொடர்பும் சனியினுடைய தொடர்பும் ஆட்சி பலம் பற்றி ஏற்பட்டுடுச்சுன்னா அதை ஜோதிடத்தில் அஷ்டலட்சுமி யோகம்னு சொல்கிறாங்க இவர்களுக்கு எல்லாமே உழைக்காமலேயே வந்து செல்வம் ஈட்டக்கூடிய தன்மையை இந்த கிரக அமைப்புகள் நமக்கு கொடுத்து விடும் இப்போ ஒரே ஒரு அடிப்படையான விஷயம் என்னென்னா முதல்ல ஒரு மனிதனுக்கு இயல்பாக எவ்வளவுதான் உழைச்சாலும் என்னுடைய வாழ்வில் செல்வங்களை ஈட்ட முடியல சேர்த்து வைக்க முடியல என்ற கேள்விகள் இருக்கிறது அப்போ இதை வந்து இயல்பாகவே நமக்கு பணவரவை வந்து இரட்டிப்பாக புரட்டி தரக்கூடிய அமைப்பையே இந்த சுக்கரன் தருகிறார்